ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ചൈന ഗ്രോസ് ജെലറ്റിൻ ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് കുക്കിംഗ് ഒന്നും വേണ്ടാത്ത ബേക്കിംഗ് ഒന്നും വേണ്ടാത്ത നല്ലൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള നല്ല റിച്ച് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബില്ലേക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിലേറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഓൺലൈനിൽ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഈ ഒരു ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നാല് സാഷ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നാല് നമുക്ക് വേണം ഈ പുഡിങ്ങിലേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം ക്രീം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാലൊഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കാണ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രഷ് ക്രീമും ക്രീമും നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇത് രണ്ടായിട്ട് മാറ്റാം രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് ഒരേ അളവിൽ മാറ്റി വെക്കാം ക്രീം ഇത് രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്ര മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ന്യൂട്രല നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ന്യൂട്രല നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചേർക്കണം എന്നില്ല ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കളർ കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ പുഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാരി ബിസ്ക്കറ്റാണ് മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അധികം ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പുഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ട്രേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ട്രേ ആണ് ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ ട്രേ ആണ് ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് തോന്നും ശരിക്കും ചെറിയ ട്രേ ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രേക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് സൈഡിലും സെൻറ്ററിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് അങ്ങ് കിടപ്പുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമ്മളിത് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതങ്ങ് കവറായി കിട്ടിക്കോളൂ ഇനി ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മേലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ക്രീം എല്ലാ സൈഡിലും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇതില്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ
ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം ക്രീമൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണിത് അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും താങ്ക്സ് 